sa akin na kahit ano pang pinagdaanan ko sa buhay noon, dadating at dadating ang tamang pag-ibig para sa akin. Si Gloria Mayo o Nanay Glo. Siya ang head wardrobe namin sa ABS-CBN at nanay ang tulong namin sa kanya. Pero meron din siyang sarili niyang pamilya. Pamilya na binuo nila ng kanyang asawa mula sa pagmamahal at sa kompisyon. Tall, dark, and handsome niya. <laughs> yung nakapagpailam sa... Tsaka yung sobrang bait niya. Nagkaroon ng tatlong anak si Nanay Glo at Dominador. Ito si na Mark, Christine, at Anthony. At walang pinagsisisihan si Nanay Gloria sa pagsama niya kay Dominador. Dahil minahal siya nito at ang mga anak niya ng sobra-sobra. Mabait, maasikaso. Kumbaga, ginawa niya akong parang prinsesa sa kanila. Sa paggawaan ng karton sa Tarlac, nagtatrabaho noon si Dominador. Samantalang homemaker naman si Nanay Glo. Pangarap namin mag-asawa para sa mga anak namin. Sana makatapos sila na kung anong kurso ang gusto nila. Wala naman kaming yaman, kundi yun lang mapag-aral sila at mapagtapos. Pero nang nawalan ng trabaho si Dominador, nagdesisyon si Nanay Glo na siya naman ang maghahanap buhay sa isang couturier sa Maynila. Pero wala pang isang araw mula nang lumawas siya papuntang Maynila, masamang balita agad ang sumalubong sa kanya. Ah, uh, gising na! Ah! Nurse! Excuse me po. Pa! Pa! Ano ba? Pa! Pa! Sa edad na 27 years old, nabyuda na si Nanay Gloria at naiwan sa kanya ang tatlong maliliit nilang mga anak. Six years old, five years old, at four years old. At wala pang isang linggong na ililibing ang kanyang asawa, kinailangan namang isugod ang panganay na anak na si Mark sa ospital. Diyos ko. Tulungan mo po ako. Para akong... Biglang bumaksak na walang alam. Nagpunta na ako sa puntong para na akong luka-luka na iyak lang ako na iyak. Tapos lagi na po sinasabi ng mga biyanan ko, ng mga kapatid ko, nanay ko, sinasabi nila, kailangan mo mabuhay, lumaban para sa mga bata. Andi dito kami para sa'yo. Si Gloria, mabait na hipag, siya ay matulungin din sa amin, kaya mahal na mahal namin si Gloria. Tinutulungan namin siya, pati mga magulang ko, mula nung mawala yung kapatid namin. Saan ka pupunta? Abalik na ako Maynila. Maghahanap ako ng trabaho. Naglakas loob na bumalik sa Maynila para magtrabaho. Pero dahil mag-isa siya at alam niyang mahirap sa Maynila, tanging ang anak na babae lang na si Christine ang naisama niya. Samantalang ang dalawang anak niyang lalaki na sina Mark at Anthony ay iniwan niya sa pamilya ni Dominador. Kahit po wala akong alam, inaral ko po kung paano po mag-beads ng damit, tinuruan po. Madali naman po ako natuto. Kaya lumakas ang loob ko rin. Andiyan po yung mga... Nakapaligid po yung mga kapatid ko, mga magulang ng asawa ko, kapatid niya. Nandiyan po lagi sila para sa amin. Sa loob ng maraming taon, maraming pinasok na trabaho si Nanay Gloria. Naging beater, product checker sa factory, hanggang sa napasok siya bilang isang wardrobe assistant sa ABS-CBN. Dito na unti-unting bumangon si Nanay Glo para mairaos ang pangangailangan ng mga anak. At higit doon, Matutupad na rin ang pangako niya sa asawa niya na mapagtatapos niya ang mga anak nila. Oh, bakit? Nay, sorry. Sorry, bakit? Buntis po ako. Anong buntis? Ano nangyari yun? Pasti naman high school ka pa lang eh. Tumigil sa pag-aaral ang dalawang anak ni Nanay Gloria dahil maagang nag-asawa. Ang bunsong anak na lang na si Anthony ang pag-asa niya na makapagtapos. Ang problema, hindi sapat ang kinikita niya. 
mabuti na lang at may isang kapatid si Dominador na nagmalasakit kay Nanay Gloria. Ang hipag niyang si Leonida. Kinapitan ko po na parang may anak pa rin ako makakatapos. Yung pong inalagaan ni Leonila Mayo na sinuportahan po nila buhat elementary hanggang mag-college, hanggang mag-nurse. Nung umaakita po sa stage yung anak ko ng graduation niya ng nursing, sobra po ako naiyak. Grabe yung tuwa. Proud na proud ako sa anak ko ngayon. Kung hindi kami natulungan ni Mama Ning, siguro sobrang hirap ko at hindi ko mapapagtapos yung anak ko ng ganong kurso. Binuhos niya sa mga anak ko yung pagtataguyod ko sa mga bata na lagi siya na dyan na tumutulong sa amin. Kasama ng mga biyanan ko, siya lagi yung sumusuporta, bumibili na pangangailangan ng anak ko, lalo-lalo na kay Anthony, na siya ang nag-alaga hanggang sa makapagtapos si Anthony. Hanggang sa mawala yung mga biyanan ko, nandiyan pa rin sila. Music